Ölçülendirmeleri düzenlemek AutoCAD ölçülendirmeleri çok esnektir. Bunları istediğimiz yere yerleştirebilir ve yeni ölçülendirmeler için yer açmanın gerektiği durumlarda konumlarını değiştirebilirsiniz. Hatta kendi ölçülendirme stilinize göre kuralları bile biraz bozabilirsiniz. Bu derste ihtiyacımıza göre ölçülendirmelerimizi nasıl düzenleyebileceğimizi öğreneceğiz. Ekranda mekanik bir örnek var. Bu çizimin birden fazla ölçülendirmesi bulunmaktadır. İlk olarak sol taraftaki ölçülendirmeyi taşımak istediğimizi varsayalım. Bunu tutamaçlarla yapabilirsiniz. Ölçeyi seçin. Ardından yazının hemen yanındaki tutamacı seçerek istediğiniz yere taşıyıp yerleştirebilirsiniz. Yazıyı da konumlandırabileceğimize dikkat edin ve eğer yazıyı uzanma çizgileri dışarısına sürüklerseniz AutoCAD otomatik olarak bir ok oluşturacaktır. Ölçülendirmeyi buraya yerleştirmek için tıklayın. Seçimi kapatmak için Escape tuşuna basın. Başka bir değişiklik yapalım. Çizim alanına yaklaşın. Bu iki ölçülendirmeyi düzenlemek istediğimizi varsayalım. Bunu yapmak için soldaki ölçüyü seçin. Ardından Okun ucundaki tutamacı seçip çalışan nesne kenetleyicileri kullanarak diğer okun ucunun uç noktasına taşıyın. Son olarak Escape tuşuyla seçimden çıkın. Çizimimizdeki ölçülendirmelerin herhangi birini yeniden konumlandırmak için tutamaçları kullanabiliriz. Şimdi aşağıdaki çap ölçülendirmesini seçin. Tutamacı seçin. Dikkat edin, çektikçe yazı otomatik olarak okun diğer tarafına taşınacaktır. Bu şekilde her nesneye yerleştirirseniz her zaman doğru bir şekilde görünecektir. Aslında okları yeterince çekerseniz AutoCAD otomatik olarak uzatma çizgisi ekleyecektir. Uzaklaşın ve ölçülendirmenizi dış tarafa doğru yerleştirin. Şimdi yakınlaşın. Şimdi de bu ölçülendirmeye birkaç yazı eklemek istediğimizi düşünelim. Normalde yazıyı düzenlediğimizde üzerine çift tıklarız. Ancak eğer çift tıklarsanız AutoCAD özellik değiştiriciyi açacaktır. Bu işimizi görmeyecektir. Bu yüzden seçimden çıkın. Şimdi başka bir şey deneyelim. Eğer bir ölçülendirmenin bir parçasındaki yazıyı düzenlemek isterseniz DD Edit denilen komutu kullanabilirsiniz. Bu yazı düzenleyicisini açmanın manuel yoludur. Daha sonra yazıyı seçin. Bu şerit içerisinde yazı düzenleyicisini gösterecektir. Çok satırlı yazı yazdığımızda gördüğümüz birkaç seçeneğin çıktığına dikkat edin. İmleci bu ölçülendirme değerine götürebilmek için sağ tuşuna basın. Bir boşluk ekleyin ve özel metnini yazın. Enter tuşuna basın ve 4 delik metnini yazın. Ölçülendirme yazısının mavi olduğuna dikkat edin. Bu, ölçülendirmeden türetilen bir değer olduğunu göstermek için görsel bir ipucudur. Yani bu değer, AutoCAD tarafından mesafe ölçerek otomatik olarak bulunmuştur. Değişiklikleri yapmayı bitirdiğinizde, Düzenleyicinin dışına tıklayın ve komuttan çıkmak için Escape tuşuna basın. DD Edit komutu ölçülendirmelere elle yazı eklemek için kullanılan çok önemli bir komuttur ve unutulmamalıdır. Şimdi çizim alanını aşağı doğru kaydırın. Hemen üstteki ölçülendirmeye bakın. Burada birkaç değişiklik yapmak istediğimizi varsayalım. Seçmek için tıklayın. Bu sefer tutamaçları kullanmak yerine sağ tıklayın. Menünün üstünde ölçülendirme ile ilişkilendirilmiş birkaç seçenek bulunduğuna dikkat edin. Dim Text Position seçeneğinin üzerine gelin. Alt menüden Mew Text Along yani metni konumlandır öğesini seçin. Bu ölçülendirme geometrisinden bağımsız olarak ölçülendirme yazısını tekrar konumlandırmanızı sağlayacaktır. Şimdi biraz üst tarafa yerleştirin. Üzerine tıklayabilir, tutamaçları kullanabilir, istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Aynı şekilde tutamaçları tutarak biraz daha aşağı taşıyabilirsiniz. İstediğiniz her yere kolayca yerleştirebilirsiniz. Şimdi bu ölçülendirme yazısını ölçülendirme ile tekrar nasıl ilişkilendirebileceğimize bakalım. Nesne hala seçili durumda. Bu yüzden sağ tıklayın. Dim Text Position üyesinin üzerine gelin. Ardından Mew with Dimension Line yani ölçü çizgisiyle hareket ettir komutunu seçin. Ölçülendirme ilk koyduğumuz andaki gibi davranmaktadır. Şimdi bu ölçülendirmeleri biraz düzenleyelim. Yerleştirmek için sağ tıklayın. Ardından nesneyi seçin. Tutamacı okun ucundan tutup diğer okun ucuna yerleştirin. İşlem başarıyla tamamlanmıştır. Şimdi şekilden uzaklaşın. Şimdi biraz kaydıralım ve sol alttaki ölçülendirmeye bakalım. Ölçülendirmeyi seçin ve ardından sağ tıklayın. Ölçülendirme stilindeki hassasiyeti düzenleyebilirsiniz. 
Şimdi ölçülendirme stilimiz ölçülendirmenin 2 ondalık hassasiyetinde olduğunu söylüyor. Bu menü seçeneği ile 6 ondalık boşluğuna çevirebilirsiniz. Bu yüzden bu ölçüyle ilgili olarak hassasiyetler ölçülendirme stil ayarlarından farklı olabiliyor. Şimdi ölçülendirmeyi tekrar seçin ve sağ tıklayın. Okların uçlarını döndürmek için bu Flip Arrow menüsünü kullanabilirsiniz. Mevcut bir ölçülendirmeden yeni bir ölçülendirme stili oluşturabiliriz veya bu ölçülendirmeye farklı ölçülendirme stilleri atayabiliriz. Bu menüleri kapatmak ve seçimden çıkmak için Escape tuşuna birkaç defa basın. Farenin tekerleğine çift tıklayarak tüm içeriye sığacak şekilde uzaklaşalım. Muhtemelen ölçülendirmeleri düzenlemek için elimizde olan en güçlü araç özellik değiştiricisidir. Çizimin üstündeki ölçülendirmeye yaklaşıp seçin. Ardından Property Changer düğmesinin üzerine gelin. Burada birçok seçeneğimiz var. Üçgenlere tıklayarak bu grupları kapatın. Birçok seçenek olduğu için biraz vakit alacaktır. Bu grup isimlerinin ölçülendirme stilinde gördüğümüz sekmelerle eşleştiğine dikkat edin. Bu sadece özel bir ölçülendirme için ölçülendirme stili ayarlarının herhangi birini değiştirebileceğinizi gösterir. Şimdi ölçülendirmeye bakın. Gördüğünüz gibi virgülden sonra iki ondalık hassasiyetindedir. Property Changer penceresinde Primary Units grubunu açın. Precision yani hassasiyet bölümüne gelin. Açılır oka tıklayın. İki ondalık olan hassasiyeti 4 olarak değiştirin. Bu grubu kapatın ve Text grubunu açın. Text Height yani metin yüksekliğini 0.25 olarak değiştirin. Değeri girdikten sonra Rotation bölümüne gelin. Burada yazının dönme açısını da 25 derece olarak değiştirin. İmleci panelin dışına çekerek Property Changer'ın kapanmasını sağlayın. Son olarak seçimden çıkmak için Escape tuşuna basın. Bu şimdilik bir örnektir. Yapmak istediğimiz gerçekçi bir değişiklik var. Çizimden biraz uzaklaşın. Bu yuvarlak ölçülendirmeye bir bakın. AutoCAD bu yuvarlak ve yarıçap ölçülendirmeleri için de yaptığınız gibi bir merkez noktası eklediğine dikkat edin. Şimdi bu durumda bu merkez noktasını göstermek değil, kapatmak istiyoruz. Biraz daha yakınlaşın. Ölçülendirmeyi seçin. Özellik değiştiricisine gidin. Bu panelde Lines and Arrows yani çizgiler ve oklar grubunda Center Mark yani merkez noktası ayarına gelin. Menüye tıklayın. Bu menüden Nano üyesini seçin. Gördüğünüz gibi AutoCAD ölçülendirmeleri kolaylıkla değiştirebilmektedir. Biraz gayretle herhangi bir duruma uydurmak için konumlandırabilir veya özelleştirebilirsiniz.